este salve blanca rosa, hija de de mi familia, de lo que caracteriza a mi familia hoy la iglesia celebra a San Joaquín y a Santana los padres de la Santísima Virgen María y en esta novena celebramos a María viéndola como hija y madre ejemplar y ahí es donde nosotros diríamos ¿cuánto de los rasgos en eso? pensamos en unos padres que la educaron seguro de una manera muy linda que le enseñaron grandes virtudes y que por eso el Señor también fue moldeando en su vida a través de sus papás a esa madre que necesitaba para su hijo, hijos suyos. Porque si ella es una hija y madre ejemplar, nosotros como hijos de María también tenemos que esforzarnos en ser como ella. Por eso hoy les invito a que nos dispongamos en esta celebración a descubrir eso en María. ¿Qué tengo que tener yo para parecerme a ella? Les invito a que...
Santo y del Espíritu Santo la paz con ustedes bienvenidos hermanos y hermanas de nuestra diócesis de Cartago de las distintas vicarías que han venido en esta oportunidad a encontrarnos con el Señor a través de María llevando en nuestra vida nuestras intenciones y necesidades tanto a nivel personal como también a nivel comunitario desde nuestras comunidades parroquiales muchísimas gracias a los sacerdotes que nos acompañan también por la motivación que han dado en las distintas parroquias para que hoy celebremos esta eucaristía fervorosamente invocando a la madre de dios a la santísima virgen maría nuestra señora de los ángeles un saludo a los señores diáconos religiosos religiosas en fin, a cada uno de ustedes, hermanos, por ese amor a la iglesia, por esa oración que día a día ustedes realizan por cada uno de nosotros, para que seamos siempre servidores al estilo de Jesús. Quisiera reconocer, bueno, también la presencia y la venida de tantos peregrinos, de distintos puntos del país, por supuesto, les encomendamos en esta oportunidad, en nuestra plegaria, en nuestra oración, al coro que nos acompaña en la parroquia de San Cristóbal Norte. Muchísimas gracias por eh, este servicio que hoy nos prestan y al grupo de Moraguillos, este numeroso grupo de niños y niñas que vienen de eh, la zona indígena Grano de Oro y Santubal gracias a niños a ustedes padres de familia quienes los han traído 
desde ya despertando ese amor y ese servicio a la iglesia hoy en el, en el día de los santos Joaquín y Ana encomendamos a nuestros mayores que Dios les siga fortaleciendo, les siga acompañando en su vida de fe iniciemos la celebración de estos sagrados misterios reconociendo con sencillez nuestras culpas Señor ten misericordia de nosotros muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna
hombres paz de buena voluntad. Oremos. Señor Dios de nuestros padres que concediste a los santos Joaquín y Jala la singular gracia que de ellos naciera la madre de tu hijo encarnado concédenos por la súplica de ambos que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pensar en los santos es pensar también en aquellos antepasados nuestros que fueron modelo de fe. Pero ¿por qué los recordamos a ellos? Ciertamente a veces recordamos que algún santo murió joven o que alguno ejerció su vida en algún determinado servicio. Pero los textos nos van a mostrar qué es lo que realmente hace que se identifique la vida de un creyente y cómo nosotros tenemos una dicha particular, una gracia que el Señor nos concede para que podamos también llegar a la santidad. Prestemos atención a los textos. Lectura del libro del Eclesiástico. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Ellos fueron misericordiosos y sus obras no se han olvidado. Se perpetúan en sus descendientes y estos son la rica herencia que han dejado. Sus hijos siguen fieles a la alianza y sus nietos también gracias a ellos. Su gloria jamás se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre durará eternamente. Que proclamen los pueblos su sabiduría y los alabe dignamente la asamblea. Palabra de Dios. Señor que jamás va a retractarse le ha jurado a David esta promesa pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia esto es así porque el Señor ha preferido a Sion como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agrado será mi casa. Haré que brote en vástago a David y encenderé una lámpara a mi ungido, pondré sobre su frente mi diadema, de afrentas llenaré a sus enemigos.
ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor. Hermanos fieles en el Señor, estimado Señor Obispo Emérito de la diócesis de Cartago, Señor Vicario General, estamos fieles en el Señor en este día pidiendo como diócesis de Cartago en nuestro ejercicio de piedad y de fervor que hemos peregrinado a este santuario nacional referencia fundamental en la vida nuestra como diócesis para invocar a la reina de los ángeles como amparo nuestro que se muestre ella como madre de todos en bien de nuestro caminar diocesano quisiéramos tener un pensamiento especial hoy en la fiesta de los santos Joaquín y Ana 
padres de la Santísima Virgen María, por aquellos hermanos y hermanas mayores nuestros, quien en nuestro respeto y consideración a todos ustedes por la gran misión que han desempeñado a lo largo de su vida, por el aporte que han realizado en todo sentido y en bien de la comunidad en general. Y por supuesto, de la misión especial que siguen desempeñando de formar a través de las vivas experiencias que han tenido. Un legado importante, especial, que debemos de considerar mucho. En ese rico legado de fe y camino de madurez cristiana. La diócesis de Cartago, la más joven de la provincia eclesiástica de Costa Rica en sus 18 años de haber sido constituida, viene a encomendarse con sencillez y humildad ante aquella que es madre nuestra, aquella que es discípula, aquella que es hija de Dios. Y venimos con sencillez ante la Virgen María para que nuestro ser y quehacer pastoral siga siempre entonces fortalecido, iluminado, aprendiendo de la Madre del Señor a responder con solicitud lo que Jesús, su Hijo, quiere que nosotros hagamos en términos de servicio y caridad a los fieles, a todos ustedes hermanos que integran nuestra diócesis de Cartago. Tener presente que somos una diócesis parte del conjunto del caminar eclesial que se fortalece en medio de esfuerzos, luchas, trabajos y esperanzas, la cual la Iglesia, en nombre del Señor, queremos ser servidores y luz en estos tiempos de mucha necesidad. En esta mañana hemos venido a encontrarnos con María, la Madre del Señor, recordando aquel pasaje también de la visita de María a su pariente Isabel, la Madre del Señor quien se dispone a servir a su pariente y dar una alabanza a Dios porque ella experimenta la misericordia del Todopoderoso que se ha manifestado en su vida de generación en generación. En efecto, hermanos, con María anhelamos mantenernos en el proceso eclesial sinodal, en la confianza en el Señor, respondiendo con fidelidad y reconociendo que gracias a la bondad de Dios y a su entrañable misericordia, nuestra iglesia camina y bajo el auxilio de María en un proceso conjunto. Por eso sigámonos disponiendo en dar una respuesta eclesial de mayor compromiso y santidad en estos tiempos. María nos enseña entonces a tomar parte de los asuntos del Señor con disponibilidad y generosidad. No dejemos que la indiferencia o el egoísmo nos aniquile por el confort, sino que la palabra que movió a María a ponerse en camino sea esa misma palabra encarnada, Jesús, su Hijo, quien nos acompañe en nuestra vida para perseverar en nuestra ruta hacia el encuentro del Señor. Una vivencia diocesana donde buscamos la respuesta de nuestra vida en el ejercicio y compromiso de la santidad que debemos construir. Una respuesta que implica toda una actitud permanente de respuesta, compromiso 
y conversión ante el llamado del Señor. Entendemos que nuestro llamado es a una respuesta en la santidad y en los distintos estados de vida. Al mirar a María, contemplamos en ella un modelo de vida en la santidad. Ella nos llama a buscar a su Hijo para que seamos santos en el camino que tiene para nosotros. Una santificación en medio del mundo, no fuera de él. A través de las circunstancias a las cuales debemos asumir, sabiendo que, en primer término, la misericordia de Dios se manifiesta siempre en la iglesia, en el camino del cristian, en el deseo y anhelo de ser mejores cristianos. Que la fuerza de lo alto nos auxilie en medio de nuestra debilidad para ser redimidos por mediación de Jesús, quien es la fuente de vida y fuente de salvación, camino de santidad para todos. Una diócesis entonces que desea santificarse a través del ejercicio de nuestra vocación en el mundo. Reconocemos también dentro de sus muchas facetas que tiene la diócesis de Cartago una gran riqueza y fortaleza mariana. Por eso una vez más estamos aquí invocándola como madre, como auxilio nuestro, como amparo en nuestras vidas donde ella nos enseña a amar a su Hijo, único referente nuestro, Dios de la salvación, fuente del perdón, de la alegría y de la paz. Y queremos estar entonces siempre bajo el amparo de aquella que se muestra como madre, nunca fuera de su maternal asistencia, sino dentro de su abrigo, protección y oración. Estimados hermanos diosesanos, hoy venimos a visitar a nuestra patrona, la reina de los ángeles. Gran oportunidad para orar por tantas intenciones y necesidades que traemos en nuestra vida. No queremos dejar de mencionar a tantos que se encomiendan a nuestras plegarias, a los necesitados, a los pobres, a los enfermos, en fin, a tantos que piden que recemos por ellos. Lo estamos haciendo con fe, sabiendo que el Señor acoge nuestra oración. También por todos nuestros mayores, por nuestros abuelos, en su día, en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. A la presencia también quisiera reconocer en este momento de tantos jóvenes, niños, familias, en fin, quien a través como también de compromiso y proceso sinodal. A la gran cantidad de personas en su trabajo digno, en distintos modos y servicios, a nuestros agricultores, por supuesto, quienes día a día se enmeran por dar lo mejor de sí en beneficio de todos, de nuestras familias, de nuestros hogares. Aquellos que se dedican con esmero en el cuidado de sus familias. A todos, queridos hermanos, quienes invocan el auxilio de lo alto para que seamos perseverantes en la vida que el Señor nos acompañe siempre en los múltiples esfuerzos y trabajos en bien y sobre todo en el compromiso que tenemos. En la fiesta de hoy, pongamos también a nuestras familias. Así como María creció en el hogar al abrigo de Joaquín y Ana, pidamos para que la riqueza de valores en la fe que hemos recibido podamos mantenernos en espíritu fiel y decidido. Estos tesoros 
han sido y son para nuestra vida el modo de vivir y responder ante el mundo con verdadero espíritu de dignidad y respuesta al plan de Dios. Sigamos fortaleciendo nuestros hogares, animados en que la familia sea lo que debe ser, lo que le corresponde, espacio y crecimiento de la fe al estilo del hogar de Nazaret, al estilo también como creció la Santísima Virgen María junto a Joaquín y Ana. Ciertamente, más desafiante en estos días, donde marcamos la familia, pero también con mayor solicitud la fuerza la gracia de Dios que nos siga acompañando para ser perseverantes hasta el final. Estimados hermanos, deseo que perciban la diócesis como espacio de participación y crecimiento en la unidad y comunión. Ciertamente los retos son muchos, pero más las ganas de hacer las cosas como el Señor nos pide, como María nos hace la indicación en el camino de su Hijo Jesús, en el servicio generoso por el reino de Dios, al amparo de la Reina de los Ángeles, que ella nos acompañe, que nuestra Iglesia Particular de Cartago siga animándose con todos nosotros, con el laicado, con tantos servidores y servidoras en la vida religiosa, con los sacerdotes, en fin, con tantas familias cristianas, que sigamos el sendero de su Hijo Jesús con espíritu fuerte y decidido y poniendo únicamente nuestra mirada puesta en el Señor, respondiendo y mirando con esperanza nuestro camino en la iglesia de Cartago. Saludos a todos y que el Señor les bendiga. Oremos a Dios Padre que eligió a San Joaquín y Santa Ana como padres de la Virgen María, por quienes nos vino la, el autor de la salvación en el mundo. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia de Dios, para que sea santa en sus sacerdotes sabia a sus doctores y resplandeciente por la caridad de sus fieles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra patria y por todas las naciones, para que reine la paz y la fraternidad humana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes trabajan, para que Dios les recompense con bienes temporales y eternos, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y por los, por los miembros de nuestra diócesis, por nuestros familiares y amigos, nuestros abuelos, 
para que cuando aparezca Cristo en nuestra vida, recibamos de Él la corona eterna, roguemos al Señor. Rogamos, oh Escucha, Señor, la oración de tu iglesia, que hacen suya San Joaquín y Santana, intercesores nuestros con María, la Madre de Jesús, el que reina por los siglos de los siglos.
Señor, renuévame, limpiame y salvame. Oren para que este sacrificio se agrade a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concede que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de, su, de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera, y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y arcángeles, con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo a vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo... Tomen y beban todos de él, porque 
este es el cáliz de mi sangre, sangre la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos su muerte. Proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Joaquín y Santa Ana, los mártires, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúno en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. 
tú que eres y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes bendíganse con la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. A María se le dice, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y el Evangelio nos decía hoy, dichosos ustedes, porque muchos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y todavía somos más dichosos porque no solo vemos, podemos recibir a Cristo vivo en nuestras vidas. Por eso dispongamos nuestro corazón para recibirle en la Santa Comunión. Para la distribución de la Sagrada Comunión, eh, habrá cinco sacerdotes aquí en el pasillo central, hacia los lados de las vallas, aquí en la zona de los adultos mayores, los hermanos con alguna discapacidad, vendrá un sacerdote también a darle la comunión ahí, para que no se tengan que mover, igual en las dos alas en norte y sur, habrá cinco sacerdotes de cada lado para darle la comunión, donde va la banderita amarilla con blanco, ahí habrá alguno con la comunión. Los que comulgan en la mano, por favor, recuerden, ponen bueno, la mano izquierda y con la mano derecha llevan la comunión a su boca delante del sacerdote que les ofrece el sacramento. Oh, oh, oh. 
Su gloria escondida en la ósea de la comunión. Jesucristo es el pan de 
Jesucristo es el pan de la vida, fuente y cumbre de la redención. Adoramos su gloria escondida en la hostia de la comunión. Jesucristo es el pan de la vida, fuente y cumbre de la redención. Su gloria escondida en la hostia de la comunión. Jesucristo es el pan de la vida, fuente y cumbre de la redención. Adoramos su gloria escondida en la hostia de la comunión. Oremos. Dios nuestro que quisiste que tu unigénito naciera el linaje de los hombres para que los hombres por su admirable misterio renacieran de ti te rogamos por tu bondad santifiques con el espíritu de adopción a quienes alimentaste con el pan de los hijos por Jesucristo nuestro Señor Muy buenos días. Quiero darle una bienvenida a todos los peregrinos que han venido desde diferentes zonas del país en este día a celebrar con nosotros la Santa Misa y también a dar su propio homenaje a la Virgen de los Ángeles. Quisiera recordarles que las baterías de servicios sanitarios están al costado sur de la Basílica, cruzando la calle. Si desean consumir algunos alimentos, detrás de la basílica tendremos, tenemos nuestro restaurante, la cocina del santuario. Eh, aquí al costado norte, en los jardines norte, están los puestos de la Cruz Roja. Esperemos que no sea necesario acudir a ellos. Y frente a la basílica hay oficiales de fuerza pública y también de la policía municipal. Hay un grupo importante de hermanos y hermanas eh, vestidos con camisas de color celeste, que son guías del santuario y que están también a disposición de ustedes para poderles orientar. Siempre es importante recordarles que mantengan sus pertenencias a la vista y que se cuiden unos a los otros, puesto que cuando hay así grupos importantes de personas reunidos, siempre habrá alguien que viene con alguna otra intención, hay que tener el cuidado necesario. Eso incluye el espacio de tiempo que ustedes pasen dentro de la basílica, también puede suceder. Entonces, para que tengan ese cuidado. También quisiera recordarles que hoy por la tarde tendremos la exposición del Santísimo Sacramento a las 3, aquí en el altar principal. 
Lo mismo habrá confesiones a esa hora. A las 5 de la tarde, la pastoral familiar de la Basílica está encargada de dirigir el Santo Rosario. Tendremos la Santa Misa a las 6 y no olviden que después de la misa tendremos la segunda jornada del Congreso Teológico Pastoral que está facilitándonos su eminencia el Cardenal Felipe Arismendi Esquivel. Mañana tempranito, el Rosario de la Aurora a cargo del sector Santísima Trinidad, Cruz de Caravaca a las 6 de la mañana y seguidamente la Santa Misa. Y les recuerdo que la, la diócesis que peregrina mañana es la diócesis de Punta Arenas. Por último, más allá de, de formalismos, eh, quisiera contarles que para nosotros los sacerdotes que estamos nombrados en la Basílica, en estos días tenemos muchas gratificaciones y entre ellas una sobresaliente es poder recibir a nuestros hermanos sacerdotes de todas las diócesis. Fíjense que si nos da una gran alegría recibirlos, imagínense hoy que a quienes recibimos son nuestros hermanos de la misma diócesis de Cartago, y digo que más allá de formalismos, porque los padrecitos que están aquí saben que con mucha sinceridad nos da una gran alegría poderlos recibir en la misa y ahora allá en nuestra casa. Yo les agradezco los esfuerzos que todos hacen para poderse desplazar hasta acá. Algunos vienen de sitios distantes también. Y también han organizado sus comunidades para que vengan en buen número a acompañarnos. A los señores obispos y a los hermanos sacerdotes, a los diáconos, eh, qué alegría poderlos recibir hoy. También quiero agradecerle al Padre Fabricio y al Padre Omar por organizar este grupo numeroso de monaguillos y monaguillas que lo hayan hecho muy bien y que también para nosotros en este Santuario Nacional es una gran alegría recibir grupos y movimientos apostólicos de todas las parroquias. Imagínense nuestros niños y niñas también. Nuestra gratitud al coro. Siempre cantan tan bonito. Dios les bendiga por eso. Y a todos ustedes que nos han visitado, espero que se hayan sentido muy bien estando acá entre nosotros y que si pasan más tiempo alrededor del santuario, que sea un día muy provechoso para todos. Reina de los Ángeles, Madre Amorosísima, cuya sagrada imagen fue hallada en Cartago, para que recordemos la misericordia y bondad de Dios. Te damos gracias por los innumerables beneficios recibidos de tu intercesión poderosa que suplicamos que nos protejas en todos nuestros momentos de la vida, sobre todo cuando nos aflican las preocupaciones. A esa hora, oh Virgen y Madre de Dios, a valer tus prerrogativas de reina y madre ante la Santísima Trinidad. Socorre en orden del cielo con amor de madre y con esplendor de reina. Vela por nuestra amada patria Costa Rica, oh reina soberana de los ángeles, y protégela por amor a Cristo nuestro Rey y Señor. Amén. Amén. Reina de los ángeles.
El Señor esté con ustedes. Que Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de los santos Joaquín y Ana, los bendiga, proteja y los confirme en su paz. Amén. Que Cristo el Señor que ha manifestado en los santos Joaquín y Ana, la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Que el Espíritu Santo que en San Joaquín y Santana nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la iglesia la verdadera comunión de fe y amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. inspiró poemas bellos de amor te rinde en honor la música y la luz el mar